Baby. Asa mbona mimi ndoko mimi peke yangu bibi? Eh? Mimi ndo tatizo wangu. Baby. Lakini kuna kitu na kifikiria kinaweza kusaidia. Nafikiria kutafuta mwandishi. Sasa baby kitu kama hicho kidogo nashindwa kunambia kweli. Anyway, mimi ninaye rafiki yangu, mwandishi mkuu. Nafaidi kwa hilo. Anaweza kukusaidia. Mimi nitaongea naye alafu kila kitu kitakuwa sawa. Nitakukutanisha naye sijana. Na kipindi kirefu sana sijawasiliana ila nitajitahidi nitafute afu tunasiliana naye afu nikukutanisha naye. Kweli bebe na kwa hivyo. Okay. Sasa kwa mambo si hayo bwana mambo madogo tu hapo ndoke basi tukasubiri. Eh? Tuzo. kikwele juzu lipokuja ofisini kwangu tulishindwa kuongea kiundani zaidi lakini leo nimekuita uniambie kwa urefu unajua human mean problem huleta mtanganyiko mkubwa sana katika maisha ya kawaida na kusikiliza ndugu yangu unajua swala zima la mtenzi wangu Angela unajua sasa hivi nimekuwa simuelewi na jitahidi sana kumchukua na kupeleka sehemu tofauti ili arudi katika hali yake lakini inakuwa ni shida tangu afariki dadake nimekuwa tatizo kwangu sana Unajua kikubwa haswa alikaa kinielezea akanambia alikuwa anahitaji mwandishi na nikamwambia nitamsaidia kwa hilo na ndio maana nitakutafuta wewe. Kwa hiyo naamini kwa ile swala ambalo aliko nalo na hisi unaweza kukusaidia kwa hiyo na ndio maana nikakupata na kukupa ile habari. Kwa hiyo kwa mengi zaidi na hisi yeye mwenyewe atamwambia. Ila mimi nilichopanga ni muachie mawasiliano yako ili mpate kwa asiliana mkutano umsaidie ile swala kwa sababu mimi nategemea kusafiri kwa kesho. Umesema anaitwa nani? Anaitwa Angela. 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 Angela Angela Wewe niachie mimi ila usiache kunipatia mawasiliano yako. Sawa sawa. Nashukuru kwa kweli. Unajua kitu kimoja bwana Samuel. Waswahili wanakuambia kikulacho kinguo ni mwako. Lazimu ili kujuala hali kuli ikakwisha. Kwa hiyo nikwambie tu kitu kimoja ili swala lako litasimamie sana. Na kila kitu kitakasa. Wewe ni ndugu yangu wa damu. Karibu sana. Mimi bado nipo sana hapa. Basi acha nikuwa chundele na shughuli zako bwana. Ila asante sana. Nashukuru sana. Usiniangushe kwa hiyo. Usiache kunipigia simu hata kila wakati. Asante. Masikini ya Mungu sana. Anasumbuliwa sana na Angela. Angela, Angela. Angela, ana story. Subiri tuone. Samuel na Angela. Uliniambia unaitwa Angela? Na furahi sana kukufahamu. Naomba nikuombe radhi kwanza kukuleta eneo kama hili. Mara nyingi mwili wangu na akili yangu ikihisi imechoka. Kupenda kupata upepo mzuri wa bahari na mbali na hilo huwa napenda kuitazama bahari vile inavyoleta maji na kuyarejesha hata hivyo pia huwa napenda nifike katika visiwa vilivyokuwa karibu lakini nashindwa kufika kutokana na kosa usafi unajua Angela Samuel ni rafiki yangu wa karibu sana 
Kuna hawa watu wameweza kutunga hii filamu ya kirikuu kama umeiona. Tulianza kama kirikuu tukiwa wote. Mpaka nikakuwa naye. Ni rafiki yangu ambaye inapendana naye kwa moyo. Hivyo ameneleza matatizo yako. Mbali na kunipa yale makaratasi nilihitaji uni dada fulie kiundani zaidi niweze kujua matatizo yaliyomkuta dada yako penia na mimi nijue nitaanzia wapi na kumalizia wapi katika utunzi wangu tunaweza kuanza Angela Angela Okay sawa Dada Fenia alikuwa anapenda sana kila aliye chini ya jua atambue mahusiano yake Lakini pia Dada Fenia alikuwa na uzaifu mkubwa sana alikuwa na wivu ambao yompelekea gombane na watu wengi basi kwa mpenzi wangu ni mara ngapi nimekuambia nakupenda jamaa ina maana kosa moja tu ndio nani hukumu hivi sikiza Juliet sawa wewe ulikuwa mpenzi wangu wa awali sawa na mimi wenyewe ni mpenzi wangu na unajua fika mimi na mpenzi wangu hapa chuoni nono kuni asalamu wait shut up Come here. Safi. Mbona umekaa hapa? Unajua sister. Mm, ninapokuwa katika hali kama hii, huwa napenda sana kukaa sehemu za peke yangu. That's why unaniona niko hapa ambao nimeona sehemu tulivu. Hata kama una mawazo hauwezi kukaa sehemu kama hii bachafu, ha? <laughs> Nashukuru sana. Baba natosha tu hapa, that's why nikaamua nikae. Hebu tuweke tafute sehemu nzuri ambayo unaweza kukaa, ukatuliza mawazo yako alafu utaendelea na shughuli zako. Wala usijali sister yangu. Niache tulikaa. Hapana, twende wote kukaa hapa katika hali hiyo. Sawa. Sasa nimeshakufikisha nyumbani. Sasa ni wakati wangu wa kurudi. Hayo bwana, wewe uishi hapa. Umeshafika mpaka hapa tu kumaliza kuingia ndani. Uh, unajua nini mwanaisi? Sikupanga mimi nije hapa. That's why nimekufikisha nashukuru Mungu niache niondoke. Sikiza nakwambia. Tunataka nyo juice tu afu utaondoka. Wala usijali madam. Siku nyingine nitakuwa nyumbani mpaka mimi nitafanya. Bwana hebu ingie. Tunifanyie hivyo bwana. Usijali. Mara moja tu ingia. Usijali. Ngoja mimi niondoke. Bye bye. Mwanaisi. Sikia.
Mona, Mona Isa, Mona, umefanya nini mo? Skupanga mi nalaria kuna juu. Ko umemua kufanya usio. Sio makubali na yote mimi nilaria hapa Mona Lisa. Angalia sahihi saa mbili. Itakuwa ni wachuo muda huu. Okay, nashukuru sana Mona Lisa. Naomba fungu zangu. Sofichika ni kwamba Pascal alimpenda sana Fini. Ah, moyo wake uliugulia sana kwa yale aliyofanya. Na kutambua kuwa alikuwa atendi haki kwa mpenzi wake Fini.
Kumbona sasa sasa yule anabadilika kwa mambo ya discussion. Mimi nikasema no take advantage ya. yule binti kwenye somo la, la, la management haswa kwenye ile five managerial function hawezi. Kumi hapo ndio kuna kumkamatia. Maki ishajua kuna yake ni ndio hapo nafanya na pushing kwa sana. Unajua hapa inakuwa hivi. Atoke hapa. Sikiliza jimbo. Mwanamke amekupa nini wewe? Maki tukikaa kwenye semina tukikaa lecture unamzungumzia yule tu mwanamke. Hivyo jeuona wanawake wengine hapa eh? Rangi ile kaka rangi ya mtume. Sasa <laughs> huyu bwana na watoto weupe. <laughs> ndio ugonjwa wa rangi nyeupe mnisubiri. Ndio ni kono ile weupe ndio bust. Mambo baby. Poa. Mambo Jimmy. Mzima Oscar. Poa. Bebe. Mona Lisa. Nilikwambia nini wewe? Kwa nini unaendelea kunifuata mimi? Wakati nikwambia usije kunifuatilia tena, unakuja kufanya nini hapa? Na nani amekuonyesha uje hapa? Nimekumisi, nimekutafuta na nimekuona hapa. Sikiliza Mona Lisa. Mimi hapa na kikao na rafiki zangu. Na it's not na discuss mambo ya shule. Naomba uje alamisi, tutaongea. Kwa hali si ndio utakuwa na muda na mimi. Yes. Alamisi wewe nende. Okay, poa. Jimmy. Ah, I roll bana. Hii mara ya tatu I roll. Umeona nini vizuri? You see? Hamna kitu tu. Yaani yaani naona kuna failure. Ni sile. Haiki gugu hakuna chochote. Hai nakataa ku roll, ninakataa. Kuna kitu kinaendelea. Na sisi tunafanya. Wakati kesho tunakuwa tukabizi asubuhi unajua. Ah. Ni simi. Unaongea sana. Ah no, tumetukua tuna guko, tuna gugwa. Ngoja asubuhi. Wait wait a minute. Afuna Jimmy, tuso sikuzo ni kwamba mbishi mbaya. Hapa sio darasani hapa. Unaona? Hapa nitaandika hero bai. Sasa hiyo sio shida si bai. Yes. L Y L I L I. Yes, yes. Sio shida. Kwa kwa wewe ndio wewe ndio unifanya mjuaji sana. Yes, yeah. Ngoja kwa respect. Ngoja kwa respect. Ngoja roll, ngoja kwa nini subiri roll. Ya kwanza inarudi vipi kwa kichomeka na nini? Nini? Modem ilikuwa modem. Modem kwa sababu kosi ya sasa hii kazi ndio tutafanya kesho tu tumia alcohol tunatumia alcohol basi ha hakuna mwende oh shit hapo hicho sasa hii mimi najua wako na kitega sasa kwa hiyo fika hapa ujitumie wale max no hii ni nini ni nini ni nini ni nini ni nini wewe 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 unatoka wanawake hapa kichawi chawi jana nakumbuka jini tuko bado tumekaa mambo aska Mtu alifahamu aliye kumwona mwana siku moja tu anajiogwa. Atakiwa mtu ajiogwa. Yule mwanamke kwa hiyo ulifika kwako ukatutaja yule fulani fulani ina maana nyinyi mnakuwa mnatuenjoy sisi au get you can't believe I say. Yule mwanamke mimi ni siku mbili tu nimeonana naye hizo mbili. Sawa. Lakini tumekaa pale na shangaa Jimmy aliyoezi wao Oscar aliyoezi. Yaani maajabu unajua. Mimi nikimuona mimi sikubali. Nikimuona lazima nimuulize jina langu amenijuaje. Kwa hiyo tuongoza tuongoza yako kwa hiyo unamtajia majina yetu. Na sasa nimefahamu situation ya yule mwanamke. Nimekutana katika mazingira gani? Na nashangaa mimi pale anaita Oscar, anaita Jimmy. Mimi kibaki nashangaa pale. Hata kama una ubaya, ubaya baadaye. Eh, yaani. Eh, eh, maana kama anapita kirembo situfanyeni. Najua maki mimi mwenyewe nilishangaa sana. Ila wao kulikuwa mnaangalia hivi kana kwamba mimi ndo nimwambia yule kwamba yule anaitwa Jimmy, yule anaitwa Oscar. Ila wao mimi nitajua na huyu. Huyu ndo ananifahamu mimi, yule anafahamu. Mimi nitajua kama huko mkikaa vizuri una stories zinaisha una Oscar. Sijui nini.
nimefanya hivi kwa ajili ya kufikia tunzi langu na mtu nimependa sana ninaomba iwe mwanzo na mwisho kunamaanisha nini? Wewe lakini kitu ninachotaka kwako mimi sitaki uje unifuate tena. Ile hiyo mwanzo na mwisho. Waamini wewe kukutana tena. Peace naomba uniache huru na maisha yangu. Nadhani umenielewa. na pindi uko nipiga nadhani ni zima simu waje hiyo simu Hivi kuna wewe unafanyia mambo ajabu. Kwa nini unaogopa kila siku ni mtu wa matatizo? Eh? Hamna nafanyia mtu wangu. Unajua jinsi ninavyokupenda na siwezi ngafanya kinyume na wewe unakutaka. Unajua nimechoka. Unajua nimechoka. Okay, nisikilize kitu kimoja. Fanya mambo yako, niache nifanye mambo yangu. Nimeona. Fanya na maanisha nini? Fanya. 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 mazingira kama hayo yalimsababisha Fenia ashindwe kumwamini kabisa Pasco. Oh. Endelea. Ah, 
Ah, uko kwa tukwema tu. Okay. Mm. Ah, sasa sisi tusipoteze muda. Eh. Mm, kicho tuleta hapa ni kwamba uh, zaidi ni urafiki. Mm. Tunajua wewe rafiki yetu. Mm, sasa. Pasko rafiki yetu. Kwa hiyo kicho tuleta hapa ni urafiki wetu baina yetu sisi wewe na Pasko. Muona mm. bwana Pasko na rafiki yetu sisi tunakuwa naye karibu muda wote. Mm. Lakini sasa hizi mambo yake mambo yetu hayaendi kwa sababu yeye ayupo vizuri. Muona? Mm. Kwa hiyo tumekuja ili tuweze kujua jinsi gani tunaweza tukatafuta kusolve ile jambo. Sitoshi hata chuo siku hizi kwa kuhesabu sana. Mm-hmm. Kwa hiyo tumekuja ili tuweze kujua kwa sababu tunajua source lazima utakuwa ni wewe kwa sababu wewe na yeye ampo sawa. Ndio maana tumekuja ili tuweze kujua nini. Tatizo alafu. Hiyo tuna solve fit. Hiyo ndio kicho tuleta. Ikiwa ile shame unajua nini? Kama alivyoongea. Unajua sisi wote tuna dada. Kila mtu ana mzigo wake. Wana tokejea katika vifungu vya Biblia pia wanakuambia samee saba mara sabini Hawakuwa pumba bwana. Kwa sababu anajua hamna binadamu ambaye amekamilika. Kwa hiyo kama yeye amekosea, hata wewe kesho unaweza ukakosea, mimi nikakosea eh. Tusameane. Kwa kuongea wewe tu na kuamini. Hivi ngoja niweze kitu kimoja. Asa, kwa nini watu manye kwa nini sije mwenyewe? Tuko naye. Ah. Mmekuja naye? Tuko moja mcha. Mtu ni basi. Tuongee na mimi na yeye. Asko. Pasque. Yes. Jo. Sasa. Wewe, nikatazani kuja hapa. Eh? Nilikwambia yuko kijana hapo nyumbani. Ifu ni mwanume gani ambaye akili yako aielewe wewe? Eh? Mimi. Yaani kufua. Eh, na nyie. Nyie, nisikilizeni. Tusije kwa baba kwa sababu ya huyu. Na ungeni tusije kwa baba ofishana kabisa kwa sababu ya, ya kitu ambacho please. Wewe ni shoka kabisa kukanyaga hapa. Na ni shoka baby yote na maisha yangu hata kunifuatilia. Kwa nini kwa nini mpenda kunifuatilia? Eh? Eh, please jamani niombeni muondoke. Mnani wewe? Niombeni muondoke. Sisi kwa kusema ah, tusije kwa kusema kwa mambo ambayo uh, yani please niombeni muondoke. Sikia fenia. Please fenia, tuombe kusikilize. Please jamani leo mtoke nje. Tuombe kusikilize. Wewe please niombe mtoke nje. Please jamani ah. Na mchanganya akili yani kumbe ndio mmekuja kwa mambo amna nalijia moja kabisa please mambo ni muende jamani mambo muende mambo muende jamani mambo wengine ah sasa sikusikoni nenda unajua ujauzito
همینی
<laughs> Umekubali? Yeah, excuse me lakini Sawa. Mimi nitakaa na Pascal ndio ndio na lakini da. Simi da bwana. Yaani ila ki ukweli bado nasema. Wapi? Simi kwambie. Ai kwa chini na Pascal. Ai no mambo. Unjua mimi wale anapenda kakicheka. Ona ona tabasamu lake. Moja, mbili. Mimi shukushu nende salon maana hii lenda. Nah, 
ni mwangia sifati tena bingu mmoja ni bisi za ambao ni
Una mano que se me ha hecho. Él ni a Pascal. Sí, me ni a Pascal. Ah, ni lo na hombre. Y que no te Ila mna shida, ila yani sala tu ni chukua na tibadisha na inamaza simu Ili utakapo karibia kumuwa, nitakuja na kuna nii, awe kizuka na tauji uke kwa angu jamani Suitaji namba wako ya simu Mimi nitakutafuta mwenye kukote uliko, nikikuitaji So utajiwaji Bae <laughs> Mambo, mambo, Tunaenda Unaona kuna watu wengine hapa wapo kama mnavyojua Jimmy hapa sana. Ongeaje? Kwa hiyo Jimmy yuko tumempa department hiyo afuatilie kibali cha ule msitu ili tuweze kwenda kupiga pale. Au sio jamani? Alafu wewe aujamalizia mchango hisi. Mi kwangu mchango uko sawa. Kila kitu kimeenda vizuri. Isipokuwa katika hesabu zetu kuna kitu fulani cha muhimu sana tulikisahau. Na kitu chenyewe ni maji. Unajua katika hesabu hatukuweka kabisa maji. Ai. Sasa maji tutatoa mimi na Feni. Ah, hapo sawa. Si ndio Feni ya makofi. Sijali makofi. Oyo. Ya maji ya chemchemkuru. Wangeni na mabatu. Ndio mambo ya kizunguzungu. Mato somo ni maji kama kawaida. Au sio jamani, si tumeelewana eh? Bas kila mtu achukue 50 zake, kesho mapema mimi na tatu tini tunakutana pale chuo. Tunakutana nje pale. Sawa. Kauska, huyu Lisa kaka kwenye kio masashi na nne. Masuala hiyo hiyo hayo kurea <laughs> 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 Todo. 
Je suis Yes. Kwa kiakili kimwili yani kila kitu tupumzikeni kwanza alafu baadaye tutajua tufanye hiyo sawa basi hilo ni ulijuaje kaka mimi sikizeni niwaambie kitu kimoja kiukweli kabisa kakateni kuni kabebeni hayo maji sijui muache moto mpike mimi yao yote siyafanyi nimechoka jamani mimi nalala nimechoka atoka ameshinda atojaga kweli Mapiga makelele we mshio mbelala Jamani huu nae tena Majabu ya mzee mtu Namulizia fenia Namulizia fenia Wewe Jimmy Jimmy eh umeona mwanamke tena huku Yaani huyu ni wa kupiga kwa nini mnamwacha huyu ni wa kumpiga huyu ni wa kumpiga kwa nini mnamwacha hapa kwa kumpiga wewe umefuata nini hapa unafuata nini hapa Nimekuja kumuuliza Fenia Eh Nimekuja kumuuliza Fenia Wewe unajua mwanamke wewe Mpigeni watu leo wako mbona haitoshi mpaka kutupata tena wako kitu kimoja wewe kashaambia namtaka Fenia sasa yeye mna nani Pia msidili mimi kwanza hapa Piga nini toka zako bwana toka toka Msidili hapo piga tumwache ongea nini unataka ongea nini sema nita kusema Sasa si uende dada Unanipiga na makosa yangu Unaulizwa mpigo kwa jidi ya nini Unataka ongea muulizia Fenia kwa nini mnanipiga Yaani kipigo chote kile anacheka. Sio mzima huyo. Wewe utakuwa mwanga. Au sio mzima. Ndatumbo na mtekenye. Unaona eh? 
Lakini ni ehe sikizeni niambie kitu kimoja. Mlicho kifanya sio kizuri hata kidogo. Mwezi mkampige mama mjamzito kiasi. Jamani kuna nyumba ipo hapo katikati. Kwa cha msingi tutendeke kwa washikaji, tukaelekeze ili twende kwa yeye nyumba. Sasa ni siku ni vipi? Eh, achana nazo za nini? Twende ni faster. ambacho kiliendelea kulingana na matatizo ambayo iliwakuta Mnaweza kuendelea Na hapo ndipo matatizo yalipoanzia Wakajikuta wanampoteza jini katika mazingira ya kutokanisha Na aliyeshuhudia tukio hilo alikuwa ni mtu mmoja
ndio ni sababu ya kwenda kufika kwenye hii. Yeah. Ndugu zetu wa Bibi mshafufa. Tafsiri. Nikiache nyimbo za salamu. Tutoke kwanza safari. Nadhani nimeelewa.
Yaki Yaki
Pamoja na kuwa kidudu mtu hakumzuru dada yangu. Aliporudi nyumbani, alikuwa ni mtu wa kujifungia ndani. Na madaktari walithibitisha kuwa ana ugonjwa wa akili. Lakini pamoja na hayo yote, aliweza kuandika story ya kile ambacho kilichowatokea. Kwa kuwa umenipatia makaratasi ya kuhusiana na story aliyoiandika dada yako, yani kidudu mtu yatanipa wepesi na hisi yanaweza kunifanyia wepesi mimi wa kuidadavua na kuiandika story mwanzo kati na mwisho nadhani unanielewa vizuri kabisa ahsante okay ndugu mwandishi ndio mimi napenda kukushukuru sana kwa kuweza kunifanikishia jambo langu nadhani nashukuru sana Tusiache kuwasiliana. Tutalifikisha ile jambo sehemu nzuri sana. Sawa. Asante sana. Asante. Tuweza kwenda. Oh. Oh.